ಧರಣಿ ಪತಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೌರವ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಯ ಕಾಯ ಚೂರನು ತಂದು ಜಗಿದನು ದ್ರೋಣ ಕಲಿಕರಣಾದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಇದು ನಾಯಿ ಚಿತ್ರ ಇದು ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ ಬೌಹಿಲಿಂಗ್ ಕೂಗ್ತದೆ ಹೇಳೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಸಭಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂದು ಸಮಾರಾಧನೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಸತೋಟದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ಮೋತಿಗುಡ್ಡೆ ಹೌದು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕು ಬಹಳ ನಿಸರ್ಗ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಹೌದು ನೀವು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರು ಯಕ್ಷ ಋಷಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಕಾವ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸೊತ್ತಾದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಶರಣದ ಚಳವಳಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತ ಹಾಗೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಪಾರಿಜಾತದ ಹಾಡಿನ ಶೈಲಿ ಕೊರವಂಜಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಲಾವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರೌಢ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ತಮಿಯಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನೌಕಾ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹದಿನ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀನಾಥ ಕವಿ ಎನ್ನುವ ತೆಲುಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡವಳಾರ ಜೋಗುಳ ಪದ ಷಷ್ಟುಪದಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳುಳ್ಳುವ ಪದಗಳು ವೃತ್ತಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಇರುವಂಥವು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಗೆ ಅದು ಬರೇ ರಂಗಕಲೆ ರಂಗಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದರೆ ಗಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಆ ನಂತರ ಅದು ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮೊದಲು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃತಿಗಳೇ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಚಿಸುವವನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃತಿಗಳ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕರುಣಾರಸದ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳ ಧಾಟೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಯ್ಯುವಂಥ ರೀತಿ ಕ
ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಬರೇ ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಮಾಸವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮನು ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಂದನು ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೊಂದನು ರಾಮ ಭೀಮನನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಪದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆನು ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಅದು ಪದ ನಮನಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇದ್ದಿದ್ದದೇ ಶಬ್ದಗಳು ನಾನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೆನು ನಾನು ಹೋದೆನು ಪೇಟೆಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪದ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯವನ್ನು ಪದ್ಯೀಕ ಪದ್ಯಕರಿಸುವಂಥ ಇದು 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 ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟ ಏನಯ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಏನಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಏನಿದೆ ಏನಯ್ಯ ಇಂಥ ದೇನಯ್ಯ ಇದು ಈಗ ಗದ್ಯವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗದ್ಯ ಭೂ ಏನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರವ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿತೆ ಬಹಳ ಆನಂದದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಪದ್ಯದ ಪದ್ಯವೂ ಗದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋದನು ಇವನನ್ನು ಕಂಡನು ಇಂಥಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾರ್ಧಿಕವ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸತ್ಪದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇದು ಗದ್ಯ ಆದರೆ ಇದು ಪದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗದ್ಯ ಒನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗದ್ಯವನ್ನು ವಾಚಕವಾಗಿ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಾಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಗದ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಗದ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಪದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗನೇ ನೀ ಪೂಲ್ವ ಯಾರೋ ಈ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವವ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ವೃಷಸೇನಾ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಯಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅವ ಪದ್ಯ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ ಗದ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯ ಬ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಪದ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳೂ ಇರಬೇಕು ಆಯಾ ಪಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದಿರಬೇಕು ಅದು ಪದ್ಯವಾಗಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದೇನು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಪದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಾಕ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಮೊದಲು ಪ್ರಸಂಗ ಕೃತನಿಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನವಶ್ಯಕ ವಿವರಣೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಗುಣ ಇರಬೇಕು ದೃಶ್ಯ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಬರೇ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಓದುವ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ರ ಮಂಡೋದರಿ ನಾಟಕದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ರಂಗ ನಾಟಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಓದುವ ನಾಟಕ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೃತಿಗಳು ತಾಳಮದ್ದಲಿಗೆ ಬರುವ ಕೃತಿಗಳು ಓದುವ ಕೃತಿಗಳು ಒಟ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದರ ನೆನಪು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇರ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಪೋ ದಾಮಂಕೆ ವಾಮಾಂಗಿ ವಾಮಾಂಗಂ ಅಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಅದು ವಾಮಾಂಗ ವೃತ್ತ ಮೂರು ಗುರುಗಳು ಇದು ಹೌದು ಅದು ವಾಮಾಂಗ ವೃತ್ತ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಲಯದ ಸ್ಫುರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಳಿ ಬಂತೋ ಮಾರಾಯ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿಯೋ ಸುಬ್ರಾಯ ಕೂಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಲಯದ ಇದಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಇದು ಒಂದು ಜಾನಪದ ಇದಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಪೋ ಇದ್ರಂಗೆ ಪೂರ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತವಳುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಘು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಮಾಂಗ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಲಯವನ್ನು ಈ ಹುಡುಗನ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಡುಗನ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೌಢ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಛಂದ ಛಂದ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಳಿಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಲಘು ಗುರು ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಆ ನಂತರ ಆಯಾ ಒಂದು ತಾಳದ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಾಳ ಛಂದಸ್ಸು ಆ ನಂತರ ಕೃತಿ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಆಳತೆ ಅಂಶಗಣ ಮಾತ್ರಾಗಣ ಅಕ್ಷರಗಣ ಇವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಇದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಆದರೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ದ್ವಿಪದಿ ಇದೆ ಅದು ದ್ವಿಪದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ರೂಪ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲಯ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು 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 ಹೋಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ದ್ವಿಪದಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತೆಲುಗು ಮೂಲವೋ ಕನ್ನಡ ಮೂಲವೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ರಘಟ ಎನ್ನುವುದು ದ್ವಿಪದಿಯ ಮೂಲ ಇದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ತೀರ ಮೊದಲಿನಿಂದ ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಸಹ ಇದೆ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ದ್ವಿಪದಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಅದು ಯಾರು ಬರ ಯಾರು ಬರ ದ್ವಿಪದಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಇದೆ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಮನಾಜ್ಞೆಯ ಹನುಮನ ಅಂತೂ ನಿಜ ನಿಜ ಶಿರದಿ ಭೂಮಿ ಜಯ ಅರಸಲಕ್ಕೆ ಪೊರಟ ಅವಸರದಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾಲುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿಪದಿಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೌಪದಿಗಳು ಚೌಪದನಗಳು ಇವು ಮಾನವಮಿ ಚೌಪದನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚೌಪದನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಚೌಪದನಗಳು ದ್ವಿಪದಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಊಹಿಸೋದಾದರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿ ಅಂತಲೇ ಬಳಸುವುದು ಈ ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಮೂರು ಗಣ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಾಮನ ಜಯ ಹನುಮ ನಾ ಅಂತೂ ನಿಜ ಮೂರು ಐದು ಮಾತ್ರೆ ಗಣದ್ದು ಶಿರದಿ ಮೂರು ಭೂಮಿ ಜಯ ಅರಸಲ್ಕೆ 
ಸರಸದ ಮೃಗ ಒಲ್ಲವು ಒಂದು ಸಾಲ ಆಯಿತು ಸರಸಿಜ ಮುಖಿ ನಿನ್ನ ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಧುರುಳರ ಕಪಟ ವಿದ್ದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾಲ ಆಯಿತು ಈ ಇದು ಇದನ್ನು ತಾಳದ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಿಪದಿ ಮತ್ತು ಚೌಪದ ಚೌಪದಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾವೆ ಚೌಪದ ದ್ವಿಪದಿಗೂ ಚೌಪದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಾಲ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಆದರೂ ಚೌಪದ ಚೌಪದ ಆಶ್ವೀಜ ಶುದ್ಧ ಮಹಾನವಮಿ ಬರಲೆಂದು ಶಾಶ್ವತ ದೇಹ ಹರಿಸಿದವು ಬಾಲಕರು ನಂದು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಚೌಪದನಗಳು ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಚೌಪದನ ಚೌಪದಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪದಿ ಇವುಗಳ ಇದು ತಾಳಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಅನೇಕ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೀರಾವೇಶದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟೆಂಟು ಸಾಲಗಳು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎದ್ದಳ ಹವಕ ಪ್ರಮೀಳೆ ಉಭಯ ಯುದ್ಧದೊಳ ಗದ್ದುನ ಗೆಲುವರೆ ಸುಶೀಲೆ ತಾನೇ ರಥವೇದಿ ತವ ಕದುಳು ತರಳಾಕ್ಷಿ ಅರ ಸೈನಿ ಕಚ್ಚಿದಿರಾಗಿ ನಡೆಯ ಲರಸಾಗಿರುವ ಏನಾಕ್ಷಿ ಬಂದಿದರು ನುಡಿಸಿದರು ಲುಕು ತರದ್ದು ನನ್ನ ಕಂಡು ಮಾತ ಹೀಗೆ ಎಂಟ್ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೆಂಟು ಸಾಲುಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಒಂದೊಂದು ಈ ಬಂದ ರಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮೇಲಾಗಿ ಯಾವ ತಾಳಗಳ ನಡೆ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ರಿವುಡೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವೀರರಸಕ್ಕೆ ತ್ರಿವುಡೆ ಏಕ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿ ತಾಳುವೋ ಕೋರೆ ತಾಳುವೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕರುಣಾರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕಂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಾಹಿತ್ಯವ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳೀತದೆ ತಿಳಿಯುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಲಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲಾಡು ಬೇಡ ರವೆ ಉಂಡೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೌಢವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋಧೂಮ ಪಿಷ್ಟೇನ ಕೃತ ಕೃತ ಶರ್ಕರ ಮಿಶ್ರ ಗೋಲ ಘನ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವವನು ಸರಳವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಗಿರಬೇಕೆ ವಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ಇದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪದ್ಯದ ಗುಣ ಹಳೆಯ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾಳಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥ ವ್ಯವಧಾನ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉದಾಹರಣೆ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೈಂಧವ ಅಂತಿದೆ ಸೈಂಧವ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹೌದು ಕುದುರೆಯೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಗ ಸೈಂಧವ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ತರ್ತಾರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಸೈಂಧವ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕುದುರೆನ ತಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೃತಿಕಾರನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಯಾವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಹುತೇಕ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಪಂಡಿತರಲ್ಲ ಸರಳವಾದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆದವರೇ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಕುಣಿತ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಪದ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಅಣಕು ಪದ್ಯದ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಮ್ಮೆ ಅಣ ಅಣಕು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ ಇದೆ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ತೆರೆಯೋ ಬ
ಈ ಭಾಮಿನಿ ಚಟ್ಪದಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಡಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಕೌರವ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಯ ಕಾಯ ಚೂರನು ತಂದು ಜಗಿದನು ದ್ರೋಣ ಕಲಿಕರಣಾದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಅದರದ್ದು ಭಾಮಿನಿಯ ಒಂದು ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವರೇನು ಛಂದಸ್ಸು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಬರುವುದು ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಛಂದ್ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದೋ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಏನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚಂದೋ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂದರೆ ರಚನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕೇದಾರಗಳು ಅಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದ್ದಳತೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾನವಿ ಏಕ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದ್ದಳತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳಿರುವಂಥ ಇದು ಏನಯ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಏನಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಬರವ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿತೆ ಬಹಳ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಪಲ್ಲ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳ ಇದು ಬೇರೆ ಅದೇ ಅದರ ಅಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳುಳ್ಳ ಪದ್ಯಗಳು ಇದೇ ಈ ದ್ವಿಪದಿ ಚೌಪದಿಗಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಂದೋ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಚಂದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಮಾಲ ವೃತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಳ ವೃತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಮಹಾಸೃಗ್ಧರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಬಹು ಕ್ರೀಡಿತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕರೆದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಷಟ್ಪದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಮಿನಿ ವಾರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಕಂದ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇದಾರಗವಳ ಅಷ್ಟ ಮಾರವಿ ಏಕ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರಾಗತಾಳಗಳ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯಾಮವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಅದು ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಹ್ಞೂ ಚಂದೋ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಸಂಬಂಧ ಪಡುವುದು ಹಾಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗ ಅಂತ ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕರೆಯುವುದು ಅದನ್ನು ಹಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ದಾಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ರಾಗ ಆ ರಾಗ ಈ ರಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ದಾಟಿ ಈ ದಾಟಿ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಹಾಕಿ ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಭೂಪ ಕೇಳಯ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಭೂಪ ನಾನೆನ್ನುವ ಮಾತ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಏ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪದ ಏನಯ್ಯ ಇಂಥ ದೇನಯ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಅಷ್ಟ ತಾಳದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಶಿ ಕಾಶೀರಾಜನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಲಿ ಸೋಮಂತ್ರಿ ನಾ ಪೇಳುವ ನುಡಿಯ ಎಂಬಂತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಮೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೊಟ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾಟಿ ಹಾಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ದಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟುಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊಟ್ಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಏಳ್ನೂರರಷ್ಟು ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮುಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚಂದೋ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಧಾಟಿಯನ್ನು ರಾಗ ತಾಳ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂದು ಬಹಳ ಚರ್ಚಿತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಭಾಗವತರು ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಬಹುತೇಕ ಹಾಡುವ ಭಾಗವತನೇ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಆಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ನಟನನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವೇಷಧಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವೇಷಧಾರಿ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎರಡ ಅವನೇ ಅವನು ಎರಡನೇ ವೇಷಧಾರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೇಷಧಾರಿ ಒಬ್ಬನು ಇರಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೇಷಧಾರಿ ಭಾಗವತ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ಯತೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ನಟರಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ವೇಷಧಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದೇ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಯಲಾಟದವೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಆಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗಳ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಳ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಟಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಇದು ಮಂಡಳಿ ಇದು ನಾಟಕ ಇದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿದು ಇದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಆರು ರೂಢಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮೇಳ ಹೇಳೋದು ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಟನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ತು ನಟನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ನಟನಿಗೂ ನಟನು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ ನಟ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದರೆ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲದು ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ ತಾಳ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪ ಅವ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡ ತಾಳ ಬಳಸದೇ ಇಲ್ಲ ಬಳಸದ್ದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಳದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನಟ ಅವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಂಥ ಅವನ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದವರಿಗೂ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಮುಖ್ಯ ನಟ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೆಡುಕುಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಟ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೇಳ ಕಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡುಗಾರ ವಾದಕ ನಟ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಿ ಆಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಒಂದು ಸಮಾರಾಧನೆ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕಲಾರಾಧನೆ ಕಲಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಸಮಾರಾಧನೆ ಹಂಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದಾಗ ಮೇಳಗಳು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಟನಿಗಾಗಿಯೇ ಜನ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೂ
ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದದೆ ಅದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಪದ್ದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತೀರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿ ಕಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಷಭೂಷಣ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಇದು ಇದರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದವಲ್ಲ ಮಾತು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಂತರು ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಮೂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರಂತರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾತು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ರಂಗ ಮತ್ತು ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ರಂಗ ಎರಡು ಈ ಮುಖ ಬೆನ್ನು ಇದ್ದಾಗೆ ಕೂಡದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತೀರ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದು ಮಾತಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಎಡೆ ಬಿಡೋದು ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ರೂಪವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ತಾಳ ಮೊದಲೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತು ಕೇಳಲಿ ಹೌದು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಇದು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಆರ್ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೂನಿಯರು ಸೀನಿಯರು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಹೌದು ನಡೀತಾ ಇದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ಬಂದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಈಗ ಆರೇಳು ಬೈಠಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೈಠಕ್ಕೂ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತೆಂಕು ಮತ್ತು ಬಡಗು ತೆಂಗು ಹೌದು ತೆಂಕು ಬಡಗು ಅಂತ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಈಗ ಶಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣದ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಡಗು ತೆಂಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಬಹುದು ನೀವು ಈ ತಾಳವನ್ನು ಗಣಿತ ರೀತಿ ಗಣಿತ ರೀತಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಘಾತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮು ಮೀಟರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳತೆ ಸಿದ್ಧೆ ಅಳತೆ ಮಾರಳತೆ ಮೊಳ ಅಳತೆ ಹೆಂಗಿದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ ಕಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಘಾತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಘಾತಾಂತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಾಳ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಪದ್ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಗಣಿತ ವಿಧಾನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಳವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಒ
ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ನಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ತಾ ಹಸ್ತಾದಿಂದ ದಿಕುತಕ ತಾ ತೋಮ್ ತದ್ದಿನ್ ನಕ್ಕ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಘಾತ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಲಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದನೇ ವಿಧಾನ ವಿಳಂಬ ಕಾಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಈಗ ಎರಡೆರಡು ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣಿತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿನ ಆಗಿದೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಪ್ರೌಢರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಿಯುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ವಾಲೆಗಿರಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು ಇದಲ್ಲದೆ ತಾಳೆಗರಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಹ್ಞೂ ರಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಹೇಳಿ ರಂಗದಿಂದನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಭೂತದ ಕೋಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಆಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದಲ್ಲ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇ ಹಾಡು ಕಥೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ್ಯಕ್ಕಿರುವಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆಗ ಅದೊಂದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆಯಿತು ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ದತ್ತಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಚ್ಚುತರಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾಮಿನಿ ಕರೆದು ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತರು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಕಾಮಿನಿ ಕೋ ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ ಗುರು ಮಿನಿ ಲಘು ಕರೆದು ಲಘು ತಾ ಗುರು ರೆ ಲಘು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಗ ನಾವು ನನ್ನ ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾ ಮಿನಿ ಕರೇ ದು ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಗಣಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುವ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡಿನ ಹಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಎರಡು ಮಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಳ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಲಘುವನ್ನು ಗುರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾನಿ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಗುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಮಾ ನೀ ನೀ ಮ ನೀ ಮಾರೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಗಣಿತ ವಿಧಾನದ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಆದರೂ ಅಂಥ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಯಕ್ಕೆ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹ್ರಸ್ವ ಮತ್ತು ಲಘು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಅರಿವಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರು ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗ್ತದೆ ಪುಲುತ ವ್ಯಾಪಸ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಷ್ಟು ಯಾ ರೂ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇವನಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೂ
ಬಟ್ ಮೊದಲು ತಾಳೆ ಗರಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಆ ನಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಗ್ರ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಧಾರವಾಡ ಹಂಪಿ ಆ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಆಗಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕೆಲವು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ತಾಳೆ ಗರಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಅದು ಕೆಳದಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದವರನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಹಾಂ ಅದು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಒಂದು ರೂಪ ಬೇರೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಐದು ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿನ್ನೆಂಬುದೇನು ಮಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಗತಿ ಏಕಾಳು ಒಬ್ಬ ಬರಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಏಕಾಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀಲಾಂಬರಿ ಆದಿ ಅಂತ ಬರೋದು ತಾಳೆ ಗರಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದೇ ಪದಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಳಕೆಯ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರು ಆದಿ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಪದವ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನನಗೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆಧಾರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 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 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ತಾಳೆಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇದು ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರಾವಳಿ ಆಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಶಿರೋನಾಮೆ ಇರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಪಾಯದ ಕೃತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಟದ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ದು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂಡರ ಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಕೆಲವೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಈಗೇನು ನಾವು ಮೂಡರ ಪಾಯ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತೀರಾ ಮೊದಲು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡಾಟ ಮೂಡಲಪಾಯಗಳದವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಳಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು ಅದು ಅದು ಹೇಗೆ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರಸಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೋ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಟ ಆಟ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಟದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನು ಸಿದ್ದರಾಮನು ಬರೆದ ಕೃತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಇರು ಬರೆದಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ರಚನಾ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ರಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅರುವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನೀವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ನಾನು ಆಕರ್ಷಿತ ಆದರೆ ಆಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ದ ತೆಂಟಿನ ಮೇಳದ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಿ ಹೊಸತೋಟ ಏನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಟೆಂಟಿನ ಮೇಳದ ಒಬ್ಬರ ಇವರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಳದವರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಉಳಿತಿದ್ರು ಆಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾರದಲ
ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಘಟ್ಟದ ಕಳಂಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಇರೋರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಕೆರೆ ಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತೀರಾ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಅವರನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಮೂಡ್ಕಣಿ ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೊಂದೇ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಈಗ ನಟ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಆಧಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು ಕೆರೆ ಮನೆ ಚೂರ ಮಾಡಿದರು ತಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಬರೀ ಶಿವರಾಮ ಒಂದು ಒಂದೇ ಚಲೋದೊಳಗೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮೂಡ್ಕಣಿಯವರು ಅವರು ಅವರು ಕಸಬದಾರ್ಯ ಪರಮಾಸಿಗಾರರು ಅವರದ್ದು ಶಪರನ್ನ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಘೋರ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೌರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ತದೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸೌಟನಲ್ಲಿಯೂ ಮರದವ್ರು ಮಗದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಬನಲ್ಲೂ ಮಗೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲೂ ಮಗೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಜನರನ್ನ ನೋಡು ಅವರವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದಂತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನ ಹೌದಾ ನೀ ನನ್ನ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಹೀಗೆ ಆ ಕಲಾರಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಡ್ರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವರು ಮತ್ತು ಯಾಜಿ ಭಾಗವತರು ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾಜಿ ಭಾಗವತರ ಭಾಗವತಿಯ ಶೈಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಯಾಜಿ ಯಾಜಿ ಭಾಗವತರ ಭಾಗವತಿಯ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಇಂಪಾದ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಖವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ವರ ಅಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ರಾಗಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಕಲಬೆರಕೆನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಹೆಡರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಸಂಬಂಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತದ ಥಟ್ಟನೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ ಅದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಥಟ್ಟನೆ ಅಂತ ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನು ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಯಾಜಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಡರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಿತ್ತು ಶಿವರಾಮ ಹೆಡೆಯವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿಂಚು ಅವರ ರಂಗ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾಜಿ ಭಾಗವತರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತೊಡಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನೇಕ ಸಲ ಇವರು ಭಾಗವತರೆ ಅದು ಅಟ್ಟ ತಾಳ ಹಾಳೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವರಾಮ ಗಡರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪದ್ಯದ ಲಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಗತಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗತಿಗಳು ವಿಳಂಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಈಗ ಇಂತ ಗಬಹುದೇ ಹಾ ತಾಯೇ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನದ ಇದಿತ್ತು ಈಗ ಇಂತ ಗಬಹುದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ವೇಗ ಅಷ್ಟು ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ವಲಯದ ಹಿಡಿತಬೇಕು ಹಿಡಿತಬೇಕು ಹಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅದು ವಿಳಂಬ ಹಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಇವತ್ತಿಗೂ
ಅಥವಾ ಈ ಶಬರ ಗಿಬರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕರ್ಕಿ ಪರಮಾಶೆಗಾರರು ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಗಿಡರು ಕೌರವನ ಬೇರೆ ಕೀಚಕನ ಸುಧನ್ವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಆಯಾ ವಿಭ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರೆ ಕೆಲ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಬಲೇಡರದ್ದು ಒಂದು ಕೆರೆ ಮನೆ ಮಾಬಲೇಡರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಚಿಂತಕರಿದ್ದರು ಅವರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡಕೆ ಹೆಕ್ಕವರೇ ವಿನಃ ಅಡಕೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆದು ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣ ಈಗಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರು ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಗಟ್ಟಲೆ ಆಟಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ಇದು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಸಂಪಾದನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕು ಆ ಭಾವನೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಬರಲಿ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕೌರವನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ ಹೇಳಿಯವರು ಆ ನಾಟಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಬದೆ ಗದೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಣ್ಣ ವದನದಿಂದ ಭಾರಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೀ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಚಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಇಂದ್ರಜಲ ಆಗ ಈ ಇವತ್ತು ನೋಡಿಗೂ ಗದಾ ಪರ್ವದ ಕೌರವನ ಪ್ರವೇಶ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೈಕತ ಜಿತ್ತ ಕೃತಕ ದಿನ ಹಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಆ ತೆರೆ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಯಾವ ತೆಟ್ಟು ಇದ್ದಿತ್ತ ತೈ ತದ್ದಿನ ದಿನ ತೈ ತದ್ದಿನ ಅಂತ ಕೌರವ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಚೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೀಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಲಿನ ಟೀ ಅದು ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರನಡಿಗೆ ಲಾಟಿನ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಕಾಪಕ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕಲಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೀ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕಲೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಕಲಾವಿದರು ಆ ಚಿಂತನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಬಾಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಕೃಷ್ಣಕೇತು ಮುತ್ತಿಯಾದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆನಂತರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವು ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೇಳಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಕಲಿಸೋದು ಹುಡುಗ ಗಡಿಗೆ ಮುಕ್ಕಳಿ ಚಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವಾಗಲೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ವಾದನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ವಾದ ವಾದಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಆ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದವರಂತೆಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿ ಜಮೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತೋಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಪೀಕಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನೇ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅದು ನನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದು ಅದು ಸಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ನನಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಕುರಿತು ಇದು ಮಾಡಿ ಕಾರವಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಯ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಈ ತಾಳ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಭಿನಯ ವಿಧಾನಗಳು ಔಚಿತ್ಯ ಅಲಂಕ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬೋ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೋಧನೆಗಿಳಿದೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಿಳಿದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಮಾನದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬದುಕಿದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುಣಿತ ಕಲಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಗಾರ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕದಂಗಾಯಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನ ಅದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಳೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಇದು ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ ಮನೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕುಟೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕುಟೀರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಧ್ಯಾನದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಓಡ್ತೇನೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಆ ನಂತರ ಐದು ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸ್ಥಳ ಆಗುವಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ನಂತರ ಉಪಹಾರ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಬರವಣಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಇದು ನೃತ್ಯ ಇದು ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆ ನಂತರ ಇರುವುದೇ ನಾನು